Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, euh, mesdames, euh, chers collègues, mesdames et messieurs, les directeurs, chers collègues, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui après le deuxième tour des élections présidentielles dont nous sommes à mon avis sortis par le haut. Ce sentiment est sans doute partagé par la grande majorité des scientifiques et je tenais à l'exprimer ici. Souhaitons qu'il soit possible de trouver au cours des prochaines années les conditions favorables au développement de la science, de la technologie, de l'éducation, de l'innovation, éléments essentiels du progrès et du rayonnement de la France et de la nécessaire compétitivité de son économie. Alors, notre séance d'aujourd'hui est consacrée aux simulations frontières dans les domaines de la mécanique des fluides et des solides. Des progrès remarquables ont été réalisés dans ces domaines et c'est ce que nous souhaitons illustrer au travers de cette conférence débat. Les progrès réalisés résultent d'une combinaison extraordinairement efficace de quatre éléments, des nouvelles méthodes de modélisation, des méthodes de résolution, des ressources informatiques et des capacités de calcul parallèles. Le développement de la puissance des ordinateurs a été particulièrement important avec le doublement de cette puissance tous les 18 mois. C'est ce qu'on appelle la loi de Moore, édictée dès les années 60. Mais c'est le traitement parallèle qui a permis de tirer profit des possibilités offertes par l'électronique et qui constitue une véritable révolution que je vais tenter d'illustrer en quelques mots dans ce que l'on désigne désormais par l'acronyme « High Performance Computing » Le calcul est réalisé à des niveaux de performance qui sont de l'ordre du pétaflop, c'est-à-dire un million de milliards d'opérations en virgule flottante par seconde, ou encore 10 à la puissance 15 opérations par seconde. Cette puissance phénoménale est obtenue en rassemblant dans la même machine des dizaines de milliers de processeurs d'unités de calcul. On parle de cœur de calcul. Une des machines du grand instrument partagé par tous les laboratoires qui, qui travaillent dans ce domaine, GENSI, euh, comporte ainsi plus de 80 000 cœurs et une mémoire de plus de 320 téraoctets, c'est-à-dire 320 000 milliards d'octets. Mais comment peut-on profiter de cette extraordinaire puissance d'exécution Comment réaliser des calculs qui nécessitent un million d'heures alors qu'une une année, alors qu année n'en comporte que 8 760, malheureusement. Il faut pour cela organiser le calcul pour qu'il puisse être effectué de façon distribuée sur plusieurs milliers de processeurs simultanément. Ce n'est pas si simple, mais c'est ainsi qu'on peut réaliser des calculs qui demanderaient plus d'un siècle s'ils étaient effectués sur un processeur unique. Et c'est ainsi que les calculs distribués sur plusieurs milliers de processeurs donnent des résultats. Il faut encore attendre de temps en temps le mois ou quelques mois. Le calcul à haute performance a permis des avancées sur beaucoup de questions scientifiques, mais il a aussi une utilité pratique incontestable dans le domaine de la conception et du développement industriel. La simulation est incontournable pour comprendre, maîtriser, tester, améliorer, comparer et optimiser. Un objectif fondamental de la recherche en HPC, hein, le High Performance Computing, est d'explorer par des simulations frontières ce que seront les méthodes de conception de demain, faire que les moyens développés pour la recherche deviennent des outils utilisables en conception, faire que les résultats des simulations soient pertinents pour les applications. La conférence débat d'aujourd'hui se propose d'illustrer le progrès réalisé sur des questions scientifiques majeures, mais aussi de montrer que ces calculs ont une utilité, une utilité pratique pour la conception et le développement industriel. Et puis, il y aura aussi un exposé sur les aspects biologiques, hein, puisque l'Académie comporte deux divisions. Une division qui est plutôt dans le domaine des sciences euh, physiques, mathématiques, euh, mécaniques et informatiques et de l'univers. Et puis, la deuxième division qui est plutôt la chimie, les, les sciences euh, euh, biologiques et médicales. Donc, on a fait une petite ouverture vers les biologistes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de biologistes parmi les, les académiciens qui sont ici. Il y en a un, donc euh, c'est déjà très bien. J'espère que... Ah, il y en a, voilà, Daniel Riquet. On a des académiciens parmi nous, c'est très bien. Euh, au pro, euh, je profite de l'occasion pour euh, vous remercier d'être venu à cette conférence. Je suis sûr que vous ne regretterez pas. On a réuni ici... Euh, quatre présentateurs de, de très haut niveau et j'espère que vous en tirerez bien profit dans la suite.